हेलो एवरी वन होप यू आर लर्डिंग वेल इन दिस वीडियो विल डिस्कस द लास्ट प्रॉब्लम ऑफ लीड कोड बाई वीकली कॉन्टेस्ट एटी वन इट्स अ हार्ड लेवल प्रॉब्लम सो द प्रॉब्लम नेम इज नंबर ऑफ डिस्टिंग रोल सीक्वेंसेज सो द प्रॉब्लम से इज दैट वी आर गिवेन एन टीजर एन एंड वी रोल अ फेयर सिक्स साइडेड डाइस एन टाइम्स सो वी नीड टू डिटर्मिन द टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंग सीक्वेंसेज ऑफ ऑल द रोल्स पॉसिबल सच दैट द फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाइड so the first condition is the greatest common divisor of any adjacent values in the sequence is equals to 1 this is the first condition and the second condition is there is at least a gap of two rows between equal valued rows more formally if the value of ith row is equal to the value of jth row then uh, absolute value of i minus j should be greater than 2 okay so we need to return the total number of distinct sub -se distinct sequences possible now since the answer may be very large return its modulo uh, by this particular number so two sequences are considered distinct if at least one element is different right so it says that we are given an integer n and we roll a dice so it's a fair dice six sided dice n times that we okay now we need to determine the total number of distinct sequences of rows possible such that these two conditions are met okay so let's try to solve this problem so it says that suppose we have a sequence of 1 2 3 just a second yeah. suppose we have a sequence of 1 2 3 4 something like this 5 6 right suppose n equals to 6 and we roll a dice right so these are the six possible values that we can have uh, again we need to tell how many sub uh, how many sequences can we have which are valid now the first is that two adjacent values should have a gcd of 1 right and the second is so, so suppose this is i so this i should not be equal to i minus 1 and i minus 2 okay so this should not be equal to this and this that is why it says that suppose this is j so i minus j not this j basically the absolute difference of i minus j should be greater than 2 that means if this is the value 4 can be present here or outside this one okay so not here right not here and obviously not here as well otherwise these will become invalid right so this is the main thing now this is a typical uh, i would say dynamic programming problem reason being reason being so just let's start with how we can approach this type of problem okay so just look into the implementation what the question is saying the question is saying nothing fancy we just need to do what it is saying so it says that we are given an n right all we need to do is roll the dice n times and when we are at the ith position when we are at the ith position so what we need to consider we need to consider last two positions suppose this is last and this is last two last right so all we need to do is that we need to check that value present here is not equal to this and not equal to this also the gcd of these two equals to 1 right and the limit is n can go up to 10 raised to the power 4 and obviously it's a dice so we can have just six possible values right so we can we can just apply a dfs here sorry just a basic dfs where we can pass what it what is the current position like suppose if i am at the ith position so this is the ith position what was the last value what was the last two last value right these are the three things that we need now all we will check that if if the ith position is a terminal position like for example if we if we start from n that means suppose we we can roll a dice 10 times so if if we start from 10 which we generally do so if i equals equals 0 if i equals equals 0 then so this will be our base condition right so if i equals to 0 what you do you return 1 there is only one possibility right however if this is not equal to 0 then what we do we see what are the possibilities for the current position so that is equals to 
वन टू सिक्स दीज आर दी करेंट पॉसिबिलिटीज दैट वी कैन हैव राइट नाउ वी चेक द कंडीशन दैट इफ द करेंट पोजिशन सपोज द करेंट इज सी यू आर आर इफ दिस इज मीन्स लाइक एक्चुअली द करेंट दैट वी आर कंसिडरिंग इज दिस दिस इज द वेरिएबल नेम सब ओके सो इफ दिस करेंट इक्वल्स इक्वल्स लास्ट और करेंट इक्वल्स इक्वल्स लास्ट राइट और जी सी डी ऑफ करेंट एंड लास्ट राइट इज नॉट इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू वन देन वी स्किप दिस स्टेप एल्स वी अगेन कॉल डी एफ एस हाउ आई माइनस वन लाइक कंसिडर द पोजिशन जस्ट बिफोर दिस नाउ एंड नाउ कर बिकम्स द लास्ट एंड लास्ट बिकम्स द लास्ट ट्रू लास्ट वैल्यू राइट एंड ऑब्वियसली दिस दिस विल हैव अ नंबर ऑफ ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स सो हेयर वॉट वी कैन डू बिफोर दिस वी कैन टेक सो बेसिकली वी कैन टेक अ थ्री डी एर ए वेयर वी हैव एन कॉमा सो दिस कैन हैव अ वैल्यू ऑफ सेवन सेवन वाई सेवन सेवन बिकॉज वी कैन हैव सिक्स वैल्यूज एंड बेसिकली वी आर ट्रेवर्सिंग फ्रॉम वन टू सिक्स ना सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग आई माइनस वन आई माइनस वन दिस विल मेक द थिंग सिंपलर इफ दिस दिस हैज़ अ वैल्यू रिटर्न दिस एल्स कंप्यूट इट एंड रिटर्न दिस राइट अ बेसिक डी फी स्टफ नाउ लेट्स कम टू दी सोल्यूशन सो दिस इज दी सोल्यूशन वी हैव वी कैन सी द मेन फंक्शन ऑन लाइन नंबर ट्वेंटी टू वी कॉल दी फंक्शन सॉल्व ना वॉट सॉल्व डज इज इट टेक्स थ्री पैरामीटर्स एन इज द पोजिशन लास्ट इज द लास्ट वैल्यू दैट वी हैड एंड लास्ट टू लास्ट इज द last to last value as the name specifies now if n equals to 0 that means we are at the beginning position no positions are left to be explored so we we'll return 1 uh, now the second thing on line number 14 we check whether the value that we want is computed or not okay if that is if so if that is equals to 0 that means uh, obviously we need to compute it right so what we do we we see what is the current what are the current possibilities 1 to 7 right on line number 14 now if we check if d is not equals to last and and d is not equal to last to last and gcd of d and last equals to 1 so it's a valid case now we have an extra case of last equals to 0 this is because uh, so that the value of gcd d and last if it uh, so it says that if it is equal to 1 then proceed but if one of the values is 0 so that's an invalid case right so that is why we have added a condition that लास्ट शुड इफ इफ लास्ट इज जीरो देन ऑल्सो इट्स अ वैलिड के इज बिकॉज ऑब्वियसली सिंस वी आर स्टार्टिंग सपोज वी आर एट द लास्ट पोजिशन सो वी डोंट हैव अ लास्ट और लास्ट टू लास्ट इन दैट केस राइट सो अगेन वी कॉल द फंक्शन ऑन लाइन नंबर सेवेंटी इन द डी पी ऑफ एन लास्ट एंड लास्ट टू लास्ट इक्वल टू वट एवर सम दैट वी हैव गॉड एंड वन मोर फंक्शन कॉल टू दी एन माइनस वन एथ पोजिशन एंड फाइनली वी रिटर्न द आंसर सो या वट एवर द क्वेश्चन सेज यू जस्ट नीड टू इम्प्लीमेंट इट एंड देन वी आर गुड टू गो जस्ट मेमोइज इट वट एवर इंस्टेड ऑफ कंप्यूटिंग इट एवरी टाइम एंड वी आर गुड टू गो सो होप यू लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम दिस वीडियो डू सपोर्टेड बाई गिविंग अप थम्स अप डू सब्सक्राइब टू दी चैनल एंड सी इन दी नेक्स्ट वीडियो 